నమస్కారం నా ప్రసాద్ మన చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం యాపిల్ చేస్తున్న తప్పుల గురించి మాట్లాడదాం ఒక ఫైవ్ మిస్టేక్స్ అయితే యాపిల్ చేస్తూ ఉంది సో వీటిని సరిదిద్దుకుంటుందో లేదో తెలియదు కానీ ఈ ఫైవ్ మిస్టేక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ప్రజల్లో అయితే బాగా నెగిటివిటీని క్రియేట్ చేసింది ఈ యాపిల్ బ్రాండ్ మీద సో వీడియోలో మనం ఈ ఫైవ్ ఏదైతే నేను నోటీస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో యాపిల్లో సో వాటి గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ప్రైజెస్ అని చెప్పొచ్చు ప్రైజెస్ థౌజండ్ డాలర్స్ పైకి వెళ్ళిపోతున్నాయి యాపిల్ ఫోన్స్ హై అండ్ మోడల్స్ కొనాలంటే సో ఇండియాలో అయితే ఇంకా దారుణంగా ప్రైజెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇండియాలో మనకి ట్యాక్సెస్ ఇవన్నీ కలిపితే చాలా దారుణం ప్రైజెస్ అయితే ఉంటున్నాయి సో ప్రైజెస్ అయితే ఈ మధ్య యాపిల్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ని చూస్తే మాత్రం చాలా చాలా ఎక్కువ పెడుతుంది మరి చూడాలి ఫ్యూచర్లో వీటిని తగ్గిస్తుంది లేదో కానీ సో లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఐఫోన్ టెన్కి వాళ్ళు అనుకున్న సేల్స్ లేవు కాకపోతే ఐఫోన్ టెన్ బాగానే అమ్ముడుపోయింది రూమర్స్ ప్రకారం ఇయర్ ఐఫోన్స్కి ప్రైజెస్ కొంచెం తక్కువ పెడతారు అనుకున్నాం కానీ ప్రైజెస్ అయితే ఏం తక్కువ పెట్టలేదు కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇయర్ ఐఫోన్స్ కూడా సో ప్రైజెస్ కొంచెం తగ్గిస్తే బెటర్ ఇది ఒక ప్రాబ్లం అండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి యాపిల్తో బిగ్ ప్రాబ్లం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ రిమూవ్ చేసేసారు సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ ఫస్ట్ ఐఫోన్ సెవెన్లో వీళ్ళు రిమూవ్ చేసింది సో అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే దానిలో రూమ్ లేదన్నారు ఐపి వాటర్ రేటింగ్ ఇచ్చారు ఐపి సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ అనుకుంటా సో అది చేయడానికి ఐఫో హెడ్ఫోన్ జాక్ అడ్డు వస్తుందని చెప్పారు సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లం కావు ఎందుకంటే హెడ్ఫోన్ జాక్తోనే మనకి శాంసంగ్ తీసుకొని వస్తుంది మనకి ఐపి సిక్స్టీ ఎయిట్ వాటర్ అండ్ డస్ట్ ఎస్టెంట్ తీసుకొని వస్తుంది అండ్ ఇంకోటి వాళ్ళు ప్లేస్ లేదని చెప్పారు కానీ స్ట్రేంజ్ పార్ట్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ డైరెక్ట్ ఐఫోన్ సెవెన్లో హెడ్ఫోన్ జాక్ ఇన్క్లూడ్ చేసి మరి ఒక వీడియో తయారు చేశాడు చాలా రోజులు కష్టపడ్డాడు కొన్ని నెలలు కష్టపడ్డాడు కష్టపడి లాస్ట్కి ఐఫోన్ సెవెన్లో హెడ్ఫోన్ జాక్ అయితే తీసుకొని వచ్చాడు ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే నేను కార్డ్స్ వదిలేసిన అక్కడి నుంచి మీరు చూడవచ్చు సో ఐఫోన్ సెవెన్లో హెడ్ఫోన్ జాక్ పెట్టడానికి ప్లేస్ ఉంది కానీ వాళ్ళు రిమూవ్ చేసేసారు సో ఇది మిగతా బ్రాండ్స్ కూడా మిగతా చాలా చైనా బ్రాండ్స్ కానీ చాలా వరకు యాపిల్ని గుడ్డిగా ఫాలో అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళు ఏం చేసి వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది తర్వాత ఫ్యూచర్లో హెడ్ఫోన్ జాక్ రిమూవ్ చేస్తూ ఫోన్స్ తీసుకొని వచ్చారు రీసెంట్గా నాచ్ కూడా చూడవచ్చు మీరు చాలా ఫోన్స్ మనకి అంతకుముందు నాచ్ ఎవరు తీసుకురాలేదు ఎప్పుడు ఐఫోన్ టెన్ వచ్చిందో మార్కెట్లోకి చాలా ఐ చాలా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ కానీ చాలా కంపెనీస్ కానీ అలా అలాంటి నాచ్తో ఫోన్స్ తీసుకొని వచ్చి మార్కెట్లో ఒక హైప్ అయితే క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు కూడా బడ్జెట్లో నాచ్ మొబైల్స్కి కొంచెం డిమాండ్ ఉంది చాలామంది పబ్లిక్ నాచ్ని ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు సో దీన్ని మొత్తం క్రెడిట్ యాపిల్కి వెళ్తుంది ఇంతకుముందు అసలు నాచ్ని ఎవరు పట్టించుకుని ఎవరు పట్టించుకోలేదు అందరూ తిట్టారు కానీ వన్స్ ఐఫోన్ టెన్ మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యారు ఆ నాచ్కి అందుకే ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ అన్నీ ఆ నాచ్తో తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాయి సో ఇట్లా ఇంపాక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయగలదు యాపిల్ మార్కెట్లో చాలామంది బ్రాండ్స్ గుడ్డిగా ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి సో ఇట్లానే ఈ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ కూడా చాలామంది రిమూవ్ చేశారు ఇది పక్కన పెడదాం మనం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోన్ జాక్ రిమూవ్ చేశారు బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చే కొత్త ఐఫోన్స్లో వీళ్ళు అట్లీస్ట్ డాంగ్లు కూడా బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ నుంచి లైట్నింగ్ పోర్ట్ ఏదైతే వాళ్ళ లైట్నింగ్ పోర్ట్ ఉంటుంది యూఎస్బీ టైప్ సి అయితే కాదు సో లైట్నింగ్ పోర్ట్ మనకి డిఫరెంట్ అది యాపిల్లోనే ఉంటుంది సో మనం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం హెడ్ఫోన్ జాక్ నుంచి అండ్ లైట్నింగ్ పోర్ట్ డాంగుల్ మనం సపరేట్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే అది సపరేట్ కాస్ట్ ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి టైప్ సి టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ డాంగుల్స్ అయితే మనకి ఈజీగా దొరుకుతాయి మార్కెట్లో కానీ లైట్నింగ్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ డాంగుల్స్ అంత ఈజీగా దొరకవు ఆ డాంగుల్స్ తయారు చేయాల తయారు చేయాలన్నా కానీ ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు యాపిల్కి కొంత డబ్బులు పే చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ పేటెంట్ యూజ్ చేస్తున్నారు యాపిల్ యాపిల్ లైట్నింగ్ పోర్ట్ పేటెంట్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం డబ్బులు వస్తాయి ఇప్పుడు యాపిల్ ఇలా ఇలా కూడా ఆలోచిస్తుందని మనం చెప్పొచ్చు కానీ ఇది చాలా పెద్ద మిస్టేక్ ఎందుకంటే అంత డబ్బులు పెట్టి మనం ఫోన్ కొంటున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ బాక్స్లో ఇది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చే ఐఫోన్స్ అయితే మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ నుంచి లైట్నింగ్ పోర్ట్ డాంగ్లు అయితే మనకి ఉండదు అండ్ దాంతోపాటు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఒక పెద్ద మిస్టేక్ అని చెప్పొచ్చు సో బాక్స్లో ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి బాక్స్లో ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా మన లక్ష రూపాయలు ఫోన్ పెట్టు
త్రీ డీ ఫేస్ అన్లాక్ క్రియేట్ చేశారు త్రీ డీ ఫేస్ మ్యాప్ క్రియేట్ చేసి యాపిల్ ఫేస్ ఐడ్ ఇన్ ఫుల్ కూడా చేశారు సో ఖచ్చితంగా ఫేస్ ఐడ్ అనేది బ్యాకప్ లాగా ఉండాలి కానీ ఫేస్ ఐడ్ ప్రైమరీ సెక్యూరిటీగా తీసుకొని వస్తే మాత్రం కష్టం సో ఫ్యూచర్లో మనకి ఇప్పుడు ఇన్డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్స్ ఇప్పుడు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఈ జనరేషన్ ఐఫోన్స్లో అట్లీస్ట్ ఇన్డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇవ్వాల్సింది మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్లాక్ చేయడానికి ఫోన్ని ఇన్డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అండ్ ఫేస్ ఐడి కానీ ఇప్పుడు కూడా మనకి ఈ జనరేషన్లో కూడా వాళ్ళు అది ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఓన్లీ మనం ఫేస్ ఐడి మీద డిపెండ్ అవ్వాలి ఫేస్ ఐడి యూజ్ చేసే ఫోన్ అయితే అన్లాక్ చేయాలి సో ఫ్యూచర్లో ఇన్డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తీసుకొస్తే బెటర్ యాపిల్ ఇప్పుడు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ యూజ్ చేస్తుంది ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇన్డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఫిక్స్ చేయొచ్చు చూడాలి మరి ఫ్యూచర్లో ఇన్డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ యాడ్ చేస్తారో లేదో రూమర్స్ ప్రకారం యాపిల్ అనలిస్టులు చెప్తున్న ప్రకారం అయితే యాపిల్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తీసుకురాదు ఓన్లీ ఫేస్ ఐడి మీద మీరు డిపెండ్ అవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఇదే కానీ నిజమైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు ఎవరైతే యాపిల్ ఫోన్స్ కొంటున్నారో యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫైనల్ వన్ ఇన్నోవేషన్స్ అని చెప్పొచ్చు రెండు వేల ఏడులో ఫస్ట్ ఐఫోన్ రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ ఐఫోన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎంతో హైప్ ఉంది చాలా కొత్త కొత్త విషయాలు మనం చూసాం అప్పట్లో అప్పుడు అది బెస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్ నేను ఇప్పటివరకు చూసింది ఇప్పటివరకు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా కానీ నేను ఏదై ఏదైనా బెస్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్ చూసావా అంటే నేను చెప్పేది టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫస్ట్ ఐఫోన్ లాంచ్ అది స్టీవ్ జాబ్స్ చేస్తారు చాలా చక్కగా చేశారు ప్రజెంటేషన్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అది ఇప్పటికి కూడా చాలామందికి ఫేవరెట్ లాంచ్ ఈవెంట్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఏమీ లేవు లాస్ట్ లాస్ట్ మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఐఫోన్ ఈవెంట్ చూస్తే మాత్రం కొద్దిగా మనకి ఫేస్ ఐడి వాటిలో ఫ్లడ్ రూమినేటర్ ఇవన్నీ మనకి కొంచెం కొత్తగా అనిపించినాయి ఆ సెట్అప్ అంతా అట్లా మనకి ఒకటి కనిపించింది కానీ ఇయర్ అయితే మనకి ఏమీ కనపడలేదు ఏముంది మనకి జస్ట్ ప్రాసెసర్ చేంజ్ చేస్తారు ఏ లెవెన్ నుంచి ఏ ట్వెల్వ్కి తీసుకొని వచ్చారు ఐపి సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి ఐపి సిక్స్టీ ఎయిట్ వాటర్ రెసిస్టెంట్కి తీసుకొని వచ్చారు డ్యూయల్ సిమ్ యాడ్ చేశారు డ్యూయల్ సిమ్ చాలా ఫోన్స్లో ఉంది చిన్న చిన్న ఫోన్స్లో కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు కొత్తగా తీసుకొచ్చింది ఏం లేదు లాస్ట్ జనరేషన్లో కూడా అంతే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ యాడ్ చేశారు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ యాడ్ చేశారు అవన్నీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి వీళ్ళు తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు సో వీళ్ళు కొత్తగా చేసింది అయితే ఈయర్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏమీ లేదు ఇయర్ మనం లాంచ్ ఈవెంట్ చూస్తే మాత్రం పెద్దగా నాకైతే ఏం కనపడలేదు ఇన్నోవేషన్స్ అయితే మనం ఎందుకు ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి ఫ్లాగ్షిప్స్ కొంటున్నారంటే మీరు వాళ్ళకి పడే కాస్ట్ ముప్పై నుంచి నలభై వేలు ఉన్నా కానీ మీకు ఎక్స్ట్రా ముప్పై వేలు మనం ఎందుకు పెడుతున్నారంటే ఆర్ఎండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి పెడుతూ ఉంటారు సో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే వాళ్ళు కొత్తగా ఏదైనా రీసెర్చ్ చేయడం ఇన్నోవేషన్ చేయడం కొత్త టెక్నాలజీస్ తీసుకురావడం ఫోన్స్లో సో వీటి మీద వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు సో అవి మనం చూడలేదు హ్యాపీలో అయితే ఇయర్ అయితే అస్సలు నేనైతే ఏమీ చూడలేదు కొత్తగా వాళ్ళు ఇన్నోవేషన్ చేసింది అయితే ఇంకా చెప్పాలంటే వివో ఒప్పోలో కొంచెం ఇన్నోవేషన్స్ అయితే మనకు కనిపోయినాయి ఈ ఇయర్ చూసుకుంటే హ్యాపీలో అయితే మనకి ఏమి ఇన్నోవేషన్స్ అయితే కనపడలేదు సో ఖచ్చితంగా వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి కొత్తగా ఏమన్నా క్రియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే యాపిల్ ఒకటి చేస్తుందంటే ఇంకా అన్ని అందరు దాని మీద పడుతూ ఉంటారు అనమాట రీసెంట్గా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాచ్ చూడొచ్చు ఎంత హైప్ క్రియేట్ చేశారో నాచ్తో అందరు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ బ్రాండ్స్ సో ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా వీటి మీద ఫోకస్ పెట్టి ఏమన్నా కొత్తగా తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా యాపిల్ నుంచి మనం ఏమన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే యాపిల్ అని కానీ ఎక్కువ ఎక్స్పర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు యాపిల్ కానీ శాంసంగ్ కానీ గూగుల్ కానీ ఇట్లాంటి ఫ్లాగ్షిప్ లాంచ్ ఈవెంట్స్ వస్తున్నాయంటే చాలామంది ఎందుకంటే ఇయర్లీ వన్స్ వాళ్ళు ఒక కొత్త ఫోన్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఆ ఇయర్ మొత్తం వాళ్ళు ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేయాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కొత్తది తీసుకొస్తారు సో వాటి కోసం మన వాళ్ళు మన లాంటి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ యాపిల్లో అయితే అది ఖచ్చి ఖచ్చితంగా కరువు అవుతుందని చెప్పొచ్చు మరి చూడాలి ఫ్యూచర్లో ఇవన్నీ ఐదు ఏదైతే చెప్పాను నేను థింగ్స్ వీటి మీద యాపిల్ కొంచెం ఫోకస్ చేసి వీటిని సరి చేసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మంచి వాల్యూ ఉంటుంది మార్కెట్లో ప్రజల దృష్టిలో కాకపోతే ఇప్పటి వరకు చాలా వరకు సామాన్యులు అందరూ యాపిల్ మీద కోపంగా ఉన్నారు యాపిల్ని ఇష్టపడట్లేదు ఎందుకంటే ఇదే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్లే యాపిల్ని ఎవరు ఇష్టపడట్లేదు కానీ యాపిల్ ఎందుకు ఎంత డబ్బులు పెట్టినా కానీ జనాలు కొంటున్నారు అదొకటి క్వశ్చన్
ఏదైనా ఒకటి కొంటే చాలు మిగతావన్నీ ఆటోమేటిక్గా కొంటారు యాపిల్లో ఎందుకంటే అన్నీ ఒకటితో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఈ రెండు యాపిల్కి బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర ఐఫోన్ ఉంది అండ్ ఐప్యాడ్ ఉంది అండ్ మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఉంది మూడు ఉన్నాయి నా దగ్గర మూడు డివైజెస్ ఉన్నాయి యాపిల్వి ఈ మూడు ఒకదానితో కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ అవుతాయి ఎలా అంటే యాపిల్ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం దీనిలో ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చింది అనుకోండి ఐ మెసేజ్ ఉంటుంది అదే ఐ మెసేజ్ మనకి ఐప్యాడ్లో ఉంటుంది అండ్ మ్యాక్బుక్ ఎయిర్లో కూడా నేను ఆ మెసేజ్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఒక నేను ఏమైనా చదువుతున్నాను సఫారీ ఓపెన్ చేసి ఒక ఆర్టికల్ చదువుతున్నాను ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఎస్సీలో సో ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది స్క్రీన్ ఇది నేను ఐప్యాడ్లో కానీ అండ్ మ్యాక్బుక్లో కానీ చదవాలనుకుంటున్నా ఆర్టికల్ని జస్ట్ ఎయిర్ డ్రాప్ అనే ఫీచర్ ఉంటుంది ఎయిర్ డ్రాప్ చేస్తే అదే ఆర్టికల్ నేను ఏదో చదువుతున్నాను ఆర్టికల్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది మ్యాక్బుక్ ఎయిర్లోకి వచ్చేస్తుంది లేకపోతే ఐప్యాడ్లోకి వచ్చేస్తుంది పెద్ద స్క్రీన్లో నేను చదువుకోవచ్చు ఇట్లా చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి యాపిల్ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఒకదానితో ఒకటి డివైజెస్ అని కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి వన్స్ ఒక దానిలోకి ఎంటర్ అయ్యారంటే ఆటోమేటిక్గా మిగతా అవన్నీ కొంటూ ఉంటారు సో ఇదే మెయిన్ యాపిల్ ప్రైజెస్ పెంచినా కానీ ఎన్ని తప్పులు చేసినా కానీ ఎన్ని రిమూవ్ చేసినా కానీ అందరూ కొంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఐఓఎస్కి అలవాటు పడిపోయారు ఐఓఎస్ లేకపోతే మాత్రం వాళ్ళు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయాలి వన్స్ ఐఓఎస్కి అలవాటు పడిపోతే ఇప్పుడు నేను మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఫైనల్ కట్ ప్రోకి అలవాటు పడిపోయాను ఆ సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే నేను ఎడిటింగ్ చేయలేను సో ఖచ్చితంగా నేను ఒకవేళ అప్గ్రేడ్ అయితే మ్యాక్బుక్ ప్రో కానీ ఐ మ్యాక్ కానీ వీటికి కానీ వీటికి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి నేను విండోస్కి వెళ్ళలేను నేను సో ఇట్లా వాళ్ళు ఒక ఎక్కువ సిస్టంలోకి ఒక ఒక దాంతో వాళ్ళని తీసుకొని వస్తారు ఒక యూజర్ని వన్స్ అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మిగతా వాటి అన్నిటి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఇట్లా యాపిల్ సక్సెస్ అవుతుంది ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఆధారంగానే యాపిల్ సక్సెస్ అవుతుంది సాఫ్ట్వేర్లో చాలా చాలా ఫీచర్స్ తీసుకొని వస్తున్నారు కానీ హార్డ్వేర్లో మాత్రం పెద్దగా మనకి యూజ్ చేంజెస్ అయితే ఏం కనపడట్లేదు ముఖ్యంగా కొత్తగా ఏమన్నా యాడ్ చేయడం ఇట్లాంటివి అయితే నేను చూడలేదు ఈ ఇయర్ ఐఫోన్స్లో అయితే ఇవి నా హానెస్ట్ ఒపీనియన్స్ యాపిల్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంది మీరు కూడా యాపిల్ ఫోన్ ఇష్టపడుతూ ఉంటే యాపిల్ ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో చేస్తున్న తప్పుల గురించి మీ ఒపీనియన్స్ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీ కోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ ఇస్ యో ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్సుమ్ నిష